నిజామాబాద్ అర్బన్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా మరోసారి సీనియర్ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇండ లక్ష్మీనారాయణ గారు పోటీ చేయనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ప్రస్తుతం మనకి అందుబాటులో ఉన్నారు నిన్ననే ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినటువంటి ఎండ లక్ష్మీనారాయణ గారితో మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ప్రధానంగా బీజేపీ అభ్యర్థిత్వం చాలా ఆలస్యంగా ఖరారైంది అంటున్నారు చాలా సీనియర్గా ఉన్నటువంటి మీరు ఈ ఎన్నికల్లో ఇట్లాంటి అంశాలు తీసుకొని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నారు నాందేడ్తోను పోలిస్తే కానీ పక్కన ఉన్న కరీంనగర్తోను పోలిస్తే కానీ ఏ రకంగా అయితే అభివృద్ధి చెందాలో ఆ రకంగా అభివృద్ధి చెందనటువంటి పరిస్థితి ఉంది దానికి గత పరిపాల పరిపాలన కారణమైతే దాన్ని మరిపిస్తాం దీన్ని నగరాన్ని మరి అభివృద్ధి బాటలో నడిపిస్తామని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళు అధికారం వచ్చినా కూడా ఇది అభివృద్ధి విషయంలో ఆమడ దూరంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గతంలో నిజామాబాద్లో ప్రజలు నన్ను రెండు సార్లు గెలిపించడం జరిగింది ప్రజలు గెలిపించి తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజల అభిప్రాయం మేరకు పార్టీ నిర్ణయం మేరకు నేను ఆ రోజు రాజీనామా చేసి ప్రజల ముందుకు మళ్ళీ వస్తే బంగారం కూడా పంచిన అనే అభిప్రాయం వచ్చిన వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నన్ను గుండెలకు హత్తుకొని నన్ను గెలిపించడం జరిగింది ప్రజలు నన్ను ఇక్కడ తిరస్కరించలేదు పార్టీ పార్లమెంటుకు నిర్ణయించడం వల్ల మొన్నటి ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిగా శాసనసభకు లేను ఇవాళ పార్టీ ఇక్కడ అభ్యర్థిగా నిర్ణయించినటువంటి సందర్భంలో ప్రజలు నా పట్ల ఉన్న ప్రేమ కావచ్చు భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల ఉన్న ఆదరణ కావచ్చు నరేంద్ర మోడీ గారి అభివృద్ధి నిబద్ధత కలిగినటువంటి పరిపాలన విషయంలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసం కావచ్చు ఇది భారతీయ జనతా పార్టీకి అన్ని రకాలుగా అనుకూల అంశమైనటువంటిది అది ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా నా గెలుపుకు సంపూర్ణంగా దోహదపడుతుంది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే దాదాపు ఎనిమిది వందల కోట్లతో నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసిన ప్రతిరోజు ప్రచారం చేస్తున్నారు దీని మీద మీరు ఎట్లా స్పందిస్తారు అబద్ధాలు మానేయండి వాస్తవాలను అంగీకరించండి నీ కీడ నిజామాబాదులో ఈ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా మొన్నటి వరకు కొనసాగిన తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే నిజామాబాదు పరిస్థితుల గురించి అవగాహన లేనటువంటి వ్యక్తి అభివృద్ధికి వెనకబడినటువంటి పరిస్థితులు కా విషయంలో కానీ ఈ అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి స్పష్టమైనటువంటి విధానాలు కానీ ఆయనకు లేవు నేను ఇచ్చినటువంటి ప్రతిపాదనలు కొన్ని గట్టి ఎక్కిస్తున్నా ఇవాళ అభివృద్ధి చేసిన అనే భావన వస్తుండే ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ప్రతిపాదనలకు కూడా మోక్షం లేనటువంటి పరిస్థితి కనీసం రింగు రోడ్డుకు బై పాస్ రోడ్డుకి ఏదైతే ఉన్నదో కనెక్టివిటీ కూడా అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఆయన ఏం చెప్తాడు అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఏ ఇల్లు ఎవరికి మంచి రోడ్ డబుల్ బెడ్రూమ్ మరి చూపి చూపించామని ప్రథమంగా అడుగుతా ఉన్నాం సార్ మీరు ఎమ్మెల్యేగా గెలిస్తే నిజామాబాద్ నగరానికి ఏం చేయబోతున్నారు నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను ఇరవై వేల ఇండ్లు దరఖాస్తు చేసుకున్న వాళ్ళు అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు అనేటువంటి లక్ష్యాన్ని అందించేటువంటి దృష్టి దృష్టితో నేను పనిచేస్తాను ఆరోగ్యం అనారోగ్యం బారిన పడితే రోడ్డున పడుతున్నటువంటి కుటుంబాలను రోడ్డున పడకుండా వారికి అనారోగ్యానికి ఆరోగ్యం ఆరోగ్య స్థితిని అందించేటువంటి దానికోసం మోడీ అందించిన ఆయుష్మాన్ భారత్ కార్యక్రమం కింద పరిధిలోకి వాళ్ళని చేరుస్తాం అదే రకంగా ఏ స్కీమ్ అయితే ప్రజలకు సంబంధించి ఉద్దేశించింది ఉన్నదో వాటన్నిటిని కూడా ప్రజలకు న్యాయబద్ధంగా అర్హులైన వారికి అందే విధంగా మేము కృషి చేస్తాం మొత్తం మీద గతంలో రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి అనుభవంతో పాటు ఇప్పుడు బీజేపీకి ఉన్నటువంటి ఆదరణతో తాను మరోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తానని ఎండ లక్ష్మీనారాయణ చెప్తున్నారు మరొక రానున్న రోజు రోజుల్లో ఆయన ఎమ్మెల్యేగా కనుక గెలిస్తే ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ నగరంలో ఇరవై వేల పైచిలకు పేదలకు సొంత ఇల్లు నిర్మించి ఏర్పా నిర్మించి ఇస్తామనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని కూడా ఎండ లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ రాజేష్తో రజ